Zaczyna się kolejny tydzień i razem z nim pojawią się nowe okazje w serwisie Neba. Od teraz na stronie znajdziesz ogromną wyprzedaż, pełną fantastycznych okazji, które nie obciążą zbytnio twojego portfela. Dzięki przejrzystym kategoriom produktów masz absolutną pewność, że znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie. Ale to nie wszystko, Eneba to nie tylko gry, znajdziesz tam również kody z dodatkami, aponenty do różnych usług gamingowych i jeszcze wiele innych atrakcji. Co więcej, Eneba gwarantuje Ci najgorętsze i najtańsze oferty na rynku, obejmujące zarówno wieloletnie klasyki, jak i najnowsze tytuły. Warto również wspomnieć o trwającej ofercie serwisu Expectum Disco Untum, która jest ograniczona czasowo. Zakupisz tam gry w najlepszych dostępnych cenach na rynku, a dzięki szybkiej dostawie będziesz mógł rozpocząć instalację zaledwie kilka minut po złożeniu zamówienia. Nie przegap tak niezwykłej oferty i odkryj wielki świat rozgrywki klikając pierwszy link w opisie. Eneba, najszybciej rozwijająca się platforma handlowa dla graczy. Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym koreańskim wymyśle, z tej strony Michaelinio i dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować wam Wiego pod konkretnie to coś. Kryłem takiego bardzo ciekawego Wiegowska pod zestawienie z Divine'em, Omenem, Starakiem oraz Aniołem Stróżem, z uwzględnieniem, że w runkach stosujemy Huntera pod CDR na przedmiotach. Pewnie ktoś pyta o co w tym chodzi i dlaczego tak się gra. Otóż moi drodzy dlatego, że w tym bildzie, jak widzicie, mamy Omena, Steraka oraz Anioła Stróża, czyli wszystkie efekty aktywne na naszych przedmiotach i przez to, że mamy te CDR-y na tej runce, konkretnie na Hunterze, to wszystkie czasy od odnowienia Steraka, Anioła Stróża oraz Omena skracamy o pewne procenty. Dlatego w jego staje się bardziej uniwersalny, bo pozostałe rzeczy typu Divine oraz Sweetsend to trochę damage'a, trochę defensywne statystyki, bo to są hp oraz odporności na magię, więc w ten teamek czy w enemy kompozycję to będzie znakomicie działało. Więc miejmy nadzieję, że tą grę będziemy bardzo długo grali, żeby pokazać wam całość całego builda, a nie tylko połowę, jak to u mnie zwykle bywa. Jak sprawić, by Kha'Zix był użyteczny w teamfajcie? Odpal sobie ewolucję W oraz r -ki. Ewolucja W sama siebie da ci potężnego slowa, przez co sojusznicy mogą troszeczkę lepiej się poruszać i trochę lepiej kajtować wrogów. A po drugie macie jeszcze co? Macie double, nawet i triple znikanie. W ten sposób jeszcze lepiej, jeszcze atrakcyjnie możecie kogoś baitować. I też Kaziksem baw się w różne zestawy przedmiotów, a nie jeden konkretny pod full letality. Jakby Kennen stał ciutkę bardziej wysunięty, to bylibyśmy w stanie to zrobić, a tak to co? Musimy się modlić, że Nuno mi tego nie zabierze. Bardzo możliwe, że będzie chciał. Muszę palić flasha niestety. Flash za żuka. Opłacalny trade. A w ogóle jak tam podoba wam się to całe MSI? Ten cały event? Bo z tego co mnie pamięć nie myli, to Riot Games nawet i rozdaje jakieś gifciki. W zamian, że oglądacie jakieś kapsuły z emotami, jakieś dodatkowe skrzynki, dzięki czemu możecie mieć szybciej jakiegoś wymarzonego skina. Więc jakie są tam wasze odczucia? Podoba się turniej, czy nie za bardzo? Serio? To akurat jak gankowałem. W sensie, nie wiem czy dam radę go powstrzymać, fajnie by było. O Jezus. Jak zabijemy go to... Okej, okay, pokrzem. Jeszcze po leżu, nie no, perfekto. Bardzo istotne było właśnie zresetowanie się na tym, na Nautilusie, bo no tak inaczej to by mnie Ezra niestety poklikał. Jak ktoś by pytał w jaki sposób stosuję dzisiaj Wigoska, to gram go właśnie w połączeniu z tym, z Shinem. Bo Shin jest OP ze względu na fakt właśnie wzmocnionych autoataków na początku, nie? Jakoś mnie nigdy nie rało oglądanie sportu, jak już mam oglądać to z kimś ciekawszym live'a. Wiesz co, ze sportu dużo można wynieść, ale faktycznie w grze zespołowej, a nie takiej, że odpala sobie rankeda solo duo i masz się uczyć gry. Esportowe gry, a takie solo kolejkowe starcia się zupełnie inaczej gra, i trzeba to zrozumieć. Ok. Niestety zmisklikowałem wszystko. Ok. Esosito. Jezu, myślałem, że to nie nasz panteon. Siemka, prowadzisz jakiś coaching dla leśników? Prowadzę. Wystarczy napisać na priwie, na discordzie. Tak prywatnie się udzielam, nie na jakichś Allegro czy Olixach, bo te aukcje trzeba opłacać, więc jak ktoś jest zainteresowany, to oferuję takie usługi. Niestety nie udzielam jakichś, nie wiem, faktur, jakichś innych takich umów, tylko po prostu 
po prywacie robię. No i coaching dotyczy wielu rzeczy, nie? Nie tylko i wyłącznie postaci, ale również i całego kształtu, jak się na przykład zachowywać. Bo nie każdy wie, co należy robić w określonym momencie. Dobra, wolę go zerkować i potem mieć święty spokój. Co? Ty, zastanawiam jeden fakt. Jak to zadziałało, że gościa podrzuciłem, a mimo to gościu i tak był w stanie uciec i w ogóle nie dostać tego wszystkiego. Fajnie, że spalił flasha, super. Ale jak to zadziałało, tego już nie pojmuję. Protip dla was widzowie, jak inwajdujecie, to nie wykorzystujcie F ścianę. Bo jakbyśmy wykorzystali, to niby doskonale wiedzieli na mapie, gdzie jestem. A tak teraz mają tajemnicę, czy w jego się wycofał, czy jednak idzie dajwować topa, czy jednak, nie wiem, wycofał się do bazy. Dlatego pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, tylko lepiej odpalić to w losowym miejscu, żeby mieć tylko taki jakby efekt naszego E w, tym małym, w tej małej chmurce, którą odpalałem przy raptorach na przykład. Ty, to jest idealna szansa, żeby kipkę zrobić, nie? Ej, robimy to widzowie. Trochę zmarnujemy przy tym czasu, ale na bocie i tak już w sumie takiej dinka nie będzie żyć, a Kenen idealnie będzie baitować tą Riven, więc jazda. <śmiech> no cóż Riven, no. No sorry, no. Merkury sobie złożymy w to zestawienie, bo mają strasznie dużo apeków plus jeszcze te stuny od Nautilusa i Riven. Dlatego wolę chyba Merkury tu zagrać, bo adeki i tak wiele nie biją. Riven 0-3. Ezreal trochę nafidowany, ale też nie do końca. Więc chyba to będzie lepszy wybór. Zawsze jak wybieracie obuwie, musicie uwzględniać te aspekty, co posiadają przeciwnicy i na co was później będzie stać. Jakbym teraz złożył armory, to fakt, to jest lepsze rozwiązanie na Riven czy chociażby Ezreala. Ale do jakiego momentu musiałaby trwać gierka, żeby faktycznie to było bardziej korzystniejsze. Okej. Okay. Jak Nunersa przejęliśmy, to też nie narzekajmy. Jakbyśmy odpalili genialnie nasze umiejętności, to chłopaczy byśmy mogli tak poklikać. O, zresztą widzicie, o czym mówię. U, S. A to się dopiero co widzowie zaczyna, nasz proces. To pragnę dodać, że nie mamy jeszcze drugiego nawet itemu. I dlatego... Jeszcze trochę będziemy tracić. No dobra, tutaj to już trochę przyintowałem chyba. Chociaż... Chciałem powiedzieć, trochę przyintowałem, ale jakbym teraz się zresetował na Nunersie i potem jeszcze wskoczył w Ezrealka. Jezu, jakie to byłoby cudowne. W sumie... Oni są po resecie. W sumie trochę hp stracili. Ja. Yeah. <laughs> no way, no ale aż tak? 22 HP zostało. Ja już musiałem po prostu umrzeć, um umrzeć ze wstydu. Riven w sumie możemy porobić. Dobra, powinniśmy ją raczej zabić bez szwanku. Pokczam. To jest w sumie przykre, że niektórzy się podrabiają pod właśnie niektórych twórców. Według mnie ten YouTube powinien o wiele szybciej pokazywać te znaczki, czy ktoś jest prawdziwym twórcą, czy fałszywym. Bo tak jest co chwila jakiś y, trollpik, czy coś, ale i dalej. Bo tak jest co chwila jakiś trollpik na czacie, a potem mówi jakieś zdanie, które nie miało w ogóle miejsca u kogoś. Tak na żywo. Nice. Idę w to. Jezus Maria, coś ty zrobił. Czy ja nie wiem jak to w ogóle wyszło, nie? To jest hit. Okej. Okay. No więcej już nie mogłem zrobić. Nice. No, co jest? Ok. Dobra, chyba lepiej się wycofać pod rejka, co? No, też mi się tak wydaje. Okej. 
Ok. No, teraz możemy wjeżdżać. Musimy teraz szczęście wykorzystywać efekt Omena. Bo jednak spowolnionka to jest coś, co jest dobre do właśnie wyłapania. Zwłaszcza takich przeciwników. Nie no, dobra, bez przesady. <śmiech> bez przesady, po czym skoczyłem i się wyrąbałem. Trek jest za darmo. Jeden z silniejszych w sumie Mountain, a drużyna robi Arama na bidzie. To jest coś, czego faktycznie na platynach AK Goldach nienawidzę, bo to jest zero taktyki, zero synergii, zero team, teamowego grania. Po prostu każdy robi własne, własne zasady, własny regulamin, wszystko robi sam. Po prostu każdy robi coś samemu i to mi się nie podoba. Fajnie, że Nautilusa zdobyliśmy. Jakim czempionem najłatwiej i najszybciej wyjść z Golda, obojętnie jak Karola? Najszybciej? To chyba Wajką. Ja Wajką sam wbiłem diamenta, więc na tym twoim Goldzie może Gigi oddawać. Ramus też jest skuteczny, bo za dawnych lat jak nim grałem, to wystarczyło tylko Tormaila złożyć czy jakiegoś Sunfire'a i przeciwnicy sami się o siebie zabijali. Ciężko też określić, na pewno nie baw się w mechaniczne postacie, no bo to jest głupi wymysł. I nie trzeba faktycznie grać całe życie mechanicznymi trzępami, żeby wbijać dywizję, bo ktoś jej tak powiedział. Można oczywiście grać agresywnie, dominować, tyrać kogoś, ale lepiej polecam jednak zastosować sobie proszę postacie, które złożą elementy defensywne, które traktujesz trochę jako ofensywę. No i teraz to wspaniale wygląda, bo będziemy mieli efekty omena właśnie zresetowane. Nie wiem jak konkretnie jest czas odnowienia na omenie tak po prostu. A z tym Hunterkiem, ale na pewno to jest skrócone, bo 40 sekund to jest niewiele. Z Teraka mamy jeszcze efekcik i niedługo będziemy mieli efekt właśnie Anioła Stróża. Ok. Ale Int poleciał. Ale Intermediolam poleciał. Oj, oj, oj. Oj, panie Nunersik, panie, żeś pan przegrał grę teraz. Bomba. Nice. On przegrał właśnie teraz... On przegrał całą walkę, tak szczerze. Jak mi się dał zresetować, już weszliśmy we wszystko, no to cóż. Jak to się mówi GGWP? 18, 4, 12 statystyki to chyba idealny przykład, że takim Wiegosem też da się wygrać gierkę. Także Golden Edition Wiego kończymy to spotkanie i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przejdźmy, moi drodzy, do podsumowania. Tak patrząc na ten damage w jego, to mam wrażenie, że trochę więcej się spodziewałem. Myślałem, że to z 30-40 tysięcy może, tyle ile Ezraelek, a to tak trochę mało. Ale damage na pewno był istotny, damage taken zwłaszcza, bo głównie tankowaliśmy dużo obrażeń przeciwników i ciągle utrzymywaliśmy się przy życiu. Także to byłoby na tyle. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej wpadaj na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu koreańskie wymysły. Do zobaczenia następnym razem.